Здравствуйте! Вы смотрите программу «Блогеры 2.0». Ювеженцы и пользователи Инстаграм уже вовсю празднуют годовщину Дня независимости. А Ким и знаменитости и другие граждане поздравляют друг друга с торжеством и желают стране мира и процветания, и делятся ожиданиями. День независимости – главный национальный праздник в любой стране. Народные гуляния, фейерверки, концерты, фестивали, карнавалы, флаги, веселые и улыбающиеся люди, дети, взрослые. Праздничная и патриотичная атмосфера объединения людей по очень хорошему поводу. Ведь именно в этот день начинается независимая история твоей страны. История не только страны, но и каждой семьи, особенно в этот день. В этом году в своей компании мы учредили конкурс среди сотрудников ко Дню независимости. Вместе со своей семьей они писали эссе на тему значения независимости для страны. Для детей мы организовали праздник, где аниматоры играли с ними в национальные игры и придумали загадки на темы важных дат страны. Теперь все от мала до велика в нашей компании знают все важные государственные даты, названия областей, областные центры. И что особенно приятно, ждут не новогоднего утренника, а следующее празднование Дня независимости. 16 декабря – День независимости Республики Казахстан. Благодаря совместной работе и общему вкладу в процветание, мы независимое, процветающее и стабильное государство. Желаю всем самого хорошего – процветания, мира и взаимопонимания. День независимости – это не просто праздник, это символ свободы нашего государства. У нашего народа богатая история. И с 16 декабря 1991 года наш народ продолжил свою великую историю уже в качестве независимого государства. Мы растем, процветаем и улучшаемся год от года. День независимости – прекрасный государственный праздник. Я рад тому, что наше государство самостоятельное, мирное и процветающее. Что бы ни говорили, самое главное – это мирное небо над головой. То единство и свобода, которая у нас есть, это настоящее богатство, и мы должны это ценить. Тем временем в сети обсуждают предложение поднять стипендии учащимся. По мнению блогеров, к вопросу поддержки молодых кадров необходимо подходить шире. В новых специалистах нуждаются многие сферы. Так как новость коснулась самых активных пользователей соцсетей, студентов и учащихся колледжей, а речь идет о 130 тысячах человек. Резонанс в сети был ожидаем. Повышение стипендии на 25% ждали несколько лет. С 1 января студентам увеличат стипендии. Это же реально круто. Отличная новость. Я очень рада за молодежь. Ведь сколько обычных ребят учатся из аулов и простых семей. Для них это будет ощутимой поддержкой от государства. Студентов нужно поддерживать. И замечательно, что именно президент дал такое поручение, и уже скоро их стипендии увеличатся. Главное, чтобы ребята учились, старались максимально получить знания. Ведь они – наше будущее. Хорошая поддержка для студентов, особенно для тех, которые учатся вне своего города. Данная инициатива главы государства говорит, что наше государство заботится о подрастающем поколении, которое входит во взрослую жизнь. Постоянно обитатели соцсетей проанализировали размеры повышения стипендии и поделились своим опытом распределения студенческого бюджета в разные годы. А на комментарии о том, что размер стипендии должен составлять не меньше прожиточного минимума или полностью обеспечивать расходы студентов, писали, что какого бы размера стипендия ни была, у студентов она имеет свойство заканчиваться в первую же неделю. И тогда учащиеся учатся жить самостоятельной жизнью. Если в цифрах с 1 января 2020 года стипендии в бакалавриате будут повышены с 20 949 тысяч до 26 тысяч 186 тенге, в магистратуре с 53 тысяч 530 до 66 тысяч 913 тенге, в докторантуре увеличится с 81 тысяч 998 до 102 тысяч 498 тенге. Кто-то может сказать, что трудности без денежья в студенческий период закаляют и заставляют получать опыт работы уже во время учебы. Но мне бы хотелось, чтобы те, кто хочет получать знания, делали это с комфортом. И президент, видимо, тоже. Для молодежи это будет хорошей поддержкой и мотивацией. Все-таки стипендии – это их основной доход для поднятия своего образования. Наш президент всячески поддерживает молодежь. Это хорошая помощь для студентов. В наше время стипендия была 16 тысяч. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии в социальных сетях. До встречи в эфире и в Казнете.